హలో ఫ్రెండ్స్ టెకెనూరు ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్కి మీ అందరికీ స్వాగతం ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం రియల్మీ ఎక్స్ టూకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము యాక్చువల్గా వీటిలో కొన్ని ఫీచర్స్ అన్ని మోడల్స్లో అవైలబుల్లో ఉన్నాయి కొన్ని మటుకు రియల్మీ ఎక్స్ టూలో మాత్రమే అవైలబుల్ ఉన్నాయి అనమాట సో ఆ ఫీచర్స్ గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాము సో వాటిలో ఫస్ట్ ఫీచర్ వచ్చేటప్పటికి స్క్రీన్ రికార్డింగ్ ఈ ఫోన్లో మనకి బిల్టిన్ స్క్రీన్ రికార్డర్ అనేటువంటిది అవైలబుల్లో ఉంది యాక్చువల్గా స్క్రీన్ రికార్డింగ్ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేయాలంటే క్విక్ టాగోల్ బటన్స్లోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి స్క్రీన్ రికార్డింగ్ ఆప్షన్ అనేటువంటిది కనబడాలి బై డిఫాల్ట్గా ఇది కనబడదు దీన్ని మనం కస్టమైజ్ చేసుకోవాలన్నమాట కస్టమైజ్ చేసుకోవడానికి ఈ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనకి స్టార్ట్ స్క్రీన్ రికార్డింగ్ అనేటువంటి ఒక ఆప్షన్ కనబడుతుంది దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి బ్రాక్ చేసి పైన డ్రాప్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ ఆప్షన్ అవైలబుల్గా ఉందన్నమాట సో ఈ ఆప్షన్ని వాడి మనం స్క్రీన్ రికార్డింగ్ అనేటువంటిది చేసుకోవచ్చు అంటే మనం వేరే థర్డ్ పార్టీ స్క్రీన్ రికార్డర్స్ని వాడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అలాగే స్క్రీన్ రికార్డింగ్లో మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ అనేటువంటివి అవైలబుల్ ఉన్నాయి సో ఆ ఆప్షన్స్ని చూడాలంటే ఈ ఐకాన్ మీద మనం లాంగ్ ప్రెస్ చేయాలి లాంగ్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత స్క్రీన్ రికార్డింగ్కి సంబంధించినటువంటి సెట్టింగ్స్ వస్తాయి సో వాటిలో ఫస్ట్ సెట్టింగ్ వచ్చేటప్పటికి అలౌ సౌండ్ రికార్డింగ్ సో బై డిఫాల్ట్గా ఇది ఆఫ్లో ఉంటుంది దీన్ని కనుక ఆన్ చేసినట్లయితే కరస్పాండింగ్ సౌండ్స్ అనేటువంటివి రికార్డ్ అవుతాయి అలాగే వీడియో రిజల్యూషన్ వచ్చేటప్పటికి బై డిఫాల్ట్గా హైలో ఉంటుంది లేదనుకుంటే లోలో కూడా రికార్డ్ చేయొచ్చు అంటే ఫోర్ ఎయిటీపీలో కూడా రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే రికార్డ్ స్క్రీన్ ట్యాప్స్ బై డిఫాల్ట్గా ఆన్లో ఉంటుంది అవసరం లేదనుకుంటే ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా ఆన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ విధమైనటువంటి ఆప్షన్స్ మొత్తం మనకి స్క్రీన్ రికార్డింగ్లో కనబడతాయి అలాగే సెకండ్ ఫీచర్ వచ్చేటప్పటికి నోటిఫికేషన్ బార్ మీద మనకి బ్యాటరీ పర్సంటేజ్ అనేటువంటిది బై డిఫాల్ట్ కనబడదు ఓన్లీ గ్రాఫికల్ ఫార్మాట్లో మాత్రమే కనబడుతుంది సో ఇక్కడ బ్యాటరీ పర్సంటేజ్ కావాలనుకున్నట్లయితే సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సెట్టింగ్స్లో బ్యాటరీ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళాలి ఇక్కడ మనకి షో బ్యాటరీ పర్సంటేజ్ ఆన్ స్టేటస్ ఈ ఆప్షన్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది బై డిఫాల్ట్గా ఆఫ్లో ఉంటుంది దీని కనుక ఆన్ చేసినట్లయితే బ్యాటరీ పర్సంటేజ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది అలాగే తర్వాత ఫీచర్ వచ్చేసేటప్పటికి అవైలబుల్ ర్యామ్ ఎంత ఉందో మనకి డైరెక్ట్గా కనబడదు అంటే మనం రీసెంట్ టాస్క్స్ కనుక ఓపెన్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి అవైలబుల్ ర్యామ్ అనేటువంటిది కనబడదు సో దాన్ని తెలుసుకోవాలంటే మనం సెట్టింగ్స్లోనే అడిషనల్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళాలి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే ర్యామ్ ఆర్ మెమరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ రీసెంట్ టాస్క్ బై డిఫాల్ట్గా ఆఫ్లో ఉంటుంది దీన్ని ఆన్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనం రీసెంట్ టాస్క్స్ కనుక ఓపెన్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ చూపిస్తుంది చూడండి త్రీ పాయింట్ వన్ వన్ జీబీ అవైలబుల్ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ జీబీ అని చెప్పేసి చూపిస్తుంది సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మనం అవైలబుల్ ర్యామ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని రీసెంట్ టాస్క్స్లో చూడొచ్చు అనమాట తర్వాత ఫీచర్ వచ్చేటప్పటికి లాక్ స్క్రీన్ మ్యాగ్జిన్ ఒకసారి స్క్రీన్ని లాక్ చేసిన తర్వాత లాక్ స్క్రీన్ మీద మనకి ఇలాంటి ఫోటోగ్రాఫ్స్ అనేటువంటివి కనబడుతూ ఉంటాయి అలాగే దాంతోపాటు వాటికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా కింద కనబడుతూ ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్గా ఇది ఆన్లో ఉంటుంది ఒకవేళ మనం దీన్ని ఆఫ్ చేయాలనుకోండి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది హోమ్ స్క్రీన్ అండ్ లాక్ స్క్రీన్ మ్యాగ్జిన్ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ కనబడుతుంది దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనకి లాక్ స్క్రీన్ మ్యాగ్జిన్ అనేటువంటి ఒక ఆప్షన్ కనబడుతుంది దీన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి సో ఇక్కడ లాక్ స్క్రీన్ మ్యాగ్జిన్ బై డిఫాల్ట్గా ఆన్లో ఉంది దీన్ని ఆఫ్ చేసుకున్నట్లయితే లాక్ స్క్రీన్ మ్యాగ్జిన్ ఉండదనమాట అంటే ఓన్లీ ఎంటీ స్క్రీన్ మాత్రమే ఉంటుంది లాక్ చేసినప్పుడు సో ఇది లాక్ స్క్రీన్ మ్యాగ్జిన్ గురించి తర్వాత ఫీచర్ వచ్చేటప్పటికి ఆలివసాన్ డిస్ప్లే ఈ ఫోన్ వచ్చేటప్పటికీ సూపర్ ఎమ్లోడ్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది కాబట్టి ఆలివసాన్ డిస్ప్లేని సపోర్ట్ చేస్తుంది కాకపోతే బై డిఫాల్ట్గా ఇది ఆన్లో ఉండదు సో దీన్ని ఆన్ చేసుకోవాలంటే సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సెట్టింగ్స్లో మనకి డిస్ప్లే అండ్ బ్రైట్నెస్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళాలి సో ఇక్కడ కనుక చూసుకున్నట్లయితే స్క్రీన్ ఆఫ్ క్లాక్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత స్క్రీన్ ఆఫ్ క్లాక్ వచ్చేటప్పటికి బై డిఫాల్ట్గా ఆఫ్లో ఉంది సో దీన్ని ఆన్ చేయాలి ఆన్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మనం షెడ్యూల్ కూడా చేయొచ్చు అంటే ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వాలి ఎప్పుడు ఎండ్ అవ్వాలి అనేటువంటిది బై డిఫాల్ట్గా సిక్స్ ఏఎం టు ట్వెల్వ్ ఏఎం అని చెప్పేసి ఉంది సో దీన్ని ఆన్ చేసాం కాబట్టి లాక్ స్క్రీన్ మీద మనకి క్లాక్ అనేటువంటిది కనబడాలి సో చూడండి సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు లాక్ స్క్రీన్ మీద మనకి క్లాక్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది అలాగే ఈ
వైఫై ప్లస్ సెల్యులార్ డేటా రెండింటిని కంబైన్డ్గా వాడుతుంది దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి నెట్వర్క్ స్పీడ్లో కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది అంటే ఈ ఫీచర్ పనిచేయడానికి వైఫై ప్లస్ సెల్యులార్ డేటా రెండు సైమల్టేనియస్గా అవైలబుల్లో ఉండాలి సో దీన్ని ఆన్ చేయాలంటే సో ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత డ్యూయల్ ఛానల్ నెట్వర్క్ యాక్సలరేషన్ బై డిఫాల్ట్గా ఆఫ్లో ఉంది దీన్ని ఆన్ చేయాలి కాకపోతే ఈ ఫీచర్ వచ్చేటప్పటికీ కొన్ని అప్లికేషన్స్కి మాత్రం సపోర్ట్ చేస్తుంది ప్రస్తుతానికి హెలో క్రోమ్ ఫేస్బుక్ యూసీ బ్రౌజర్ అండ్ బ్రౌజర్ పబ్జీ మొబైల్ వీటికి మాత్రం ఈ ఫీచర్ పనిచేస్తుంది ఇక్కడ చూడొచ్చు మరి ఎంజాయ్ అండ్ అల్ట్రా ఫాస్ట్ ఇంటర్నెట్ సర్ఫింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి స్మార్ట్ నెట్వర్క్ అలకేషన్ సో ఇది కూడా డిఫాల్ట్గా ఆఫ్లో ఉంటుంది సో దీని కనుక ఆన్ చేసినట్లయితే ప్రజెంట్ మీరు వాడుతున్నటువంటి అప్లికేషన్కి ప్రయారిటీ ఇస్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అయ్యేటటువంటి అప్లికేషన్స్కి నెట్వర్క్ అలకేషన్ ప్రయారిటీ కొంచెం తక్కువగా ఇస్తుంది దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ప్రజెంట్ మీరు ఏదైతే అప్లికేషన్ వాడుతున్నారో దాని ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ వచ్చేటప్పటికి చాలా బాగుంటుంది ఇది నెట్వర్క్ సంబంధించినటువంటి ఫీచర్స్ అనమాట అలాగే నెక్స్ట్ ఫీచర్ వచ్చేటప్పటికి డాల్బీ అట్మాస్ ఈ ఫోన్లో మనకి డాల్బీ అట్మాస్ సపోర్ట్ అనేటువంటిది ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్గా ఇది ఆన్లోనే ఉంటుంది సో డాల్బీ అట్మాస్కి సంబంధించినటువంటి సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేయడానికి సెట్టింగ్స్లో డాల్బీ అట్మాస్ అని చెప్పేసి సెట్ చేయండి సో ఇక్కడ డాల్బీ అట్మాస్ వస్తుంది సో ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్గా ఆన్లో ఉంది ఇక్కడ మనకి నాలుగు ఆప్షన్స్ అనేటువంటివి కనబడుతున్నాయి స్మార్ట్ మూవీ గేమింగ్ అండ్ మ్యూజిక్ బై డిఫాల్ట్గా స్మార్ట్ సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది సో ఇది ఎలా పనిచేస్తుందంటే మనం ఏదైతే కంటెంట్ ప్లే చేస్తున్నామో దాని ప్రకారం సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటుంది అలా కాకుండా మనం స్పెసిఫిక్గా మూవీ చూస్తున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మూవీని సెలెక్ట్ చేసుకోండి అలాగే గేమింగ్ చేస్తున్నప్పుడు గేమింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మ్యూజిక్ వింటున్నప్పుడు మ్యూజిక్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ కాదు సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ని మేనేజ్ చేయాలనుకున్నట్లయితే స్మార్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇవి డాల్బీ అట్మాస్కి సంబంధించినటువంటి సెట్టింగ్స్ అనమాట నెక్స్ట్ ఫీచర్ వచ్చేటప్పుడు ఈ ఫోన్ అండర్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్తో వస్తుంది ఇక్కడ డిఫాల్ట్ ఒక యానిమేషన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది దీన్ని మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఆ యానిమేషన్ని చేంజ్ చేసుకోవడానికి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సెట్టింగ్స్ లోపల మనకి ఇక్కడ ఫింగర్ ప్రింట్ ఫేస్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఈ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ మనం పాస్వర్డ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ యానిమేషన్ స్టైల్ అనేటువంటి ఒక ఆప్షన్ కనబడుతుంది దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనకి మొత్తంగా మూడు ఆప్షన్స్ అనేటువంటివి కనబడతాయి బై డిఫాల్ట్గా ది రే సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ యానిమేషన్ వచ్చేటప్పటికి మూన్ లైట్ సో ఈ విధంగా యానిమేషన్ అనేటువంటిది వస్తుంది అలాగే తర్వాత యానిమేషన్ వచ్చేటప్పటికి ది గ్రావిటీ సో ఈ విధమైనటువంటి యానిమేషన్ వస్తుంది ప్రస్తుతానికి మూడు యానిమేషన్స్ మాత్రం అవైలబుల్ ఉన్నాయి మనకు కావాల్సిన యానిమేషన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా ఏంటంటే అండర్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ యానిమేషన్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో తర్వాత ఫీచర్స్ వచ్చేటప్పటికి కన్వీనియన్స్ ఏడు ఇక్కడ మనకి ఆన్ స్క్రీన్ నావిగేషన్ బటన్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి వాటిని కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మనం ఫుల్ స్క్రీన్ గెచ్చర్స్ని కూడా వాడుకోవచ్చు సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలంటే కన్వీనియన్స్ ఏడులోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నావిగేషన్ కీస్ అనేటువంటి ఒక ఆప్షన్ కనబడుతుంది దీన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి సెలెక్ట్ యువర్ ప్రిఫర్డ్ కీ లేఅవుట్ సో ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్గా ఈ లేఅవుట్ సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ మనకి రీసెంట్ టాస్క్ బటన్ ఉంటుంది తర్వాత హోమ్ బటన్ ఉంటుంది తర్వాత ప్రీవియస్ బటన్ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా డిఫరెంట్ లేఅవుట్స్ ఉంటాయి వీటిలో ఏది కావాలంటే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అలా కాకుండా మనం ఫుల్ స్క్రీన్ వాడాలనుకోండి సో ఇక్కడ మనకి గెచ్చర్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి రెండు రకాల గెచ్చర్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ గెచ్చర్స్ ఫ్రమ్ బోత్ సైడ్స్ ఫైవ్ పప్ గెచ్చర్స్ సో గెచ్చర్స్లో మనకి హార్జెంటల్ గెచ్చర్స్ అలాగే వర్టికల్ గెచ్చర్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి హార్జెంటల్ గెచ్చర్స్ వచ్చేటప్పటికి స్వైప్ గెచ్చర్స్ ఫ్రమ్ బోత్ సైడ్స్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి స్వైప్ అప్ గెచ్చర్స్ అంటే వర్టికల్ గెచ్చర్స్ అనమాట సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేద్దాం ఎగ్జాంపుల్గా సో ఇక్కడ మనకి మూడు రకాలైనటువంటి గెచ్చర్స్ ఉంటాయి స్క్రీన్ మీద మనం లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ రైట్ సైడ్ కానీ పైకి కనుక స్వైప్ చేసినట్లయితే బ్యాక్ వెళ్తుంది అలా కాకుండా హోమ్ స్క్రీన్కి వెళ్ళాలంటే సెంటర్లోంచి పైక్ స్వైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలా కాకుండా రీసెంట్ టాస్క్ చూడాలనుకున్నట్లయితే సెంటర్ నుంచి పైక్ స్వైప్ చేసి హోల్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు మనం రీసెంట్ టాస్క్ని చూడొచ్చు సో ఇప్పుడు మనం చేసి చూద్దాం చూడండి రీసెంట్ టాస్క్ని ఎలా చూడాలి సెంటర్ నుంచి పైక్ స్వైప్ చేసి హోల్డ్ చేయాలి హోల్డ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి రీసెంట్ టాస్క్ అనేటువంటివి వస్తాయి రైట్ సైడ్ కానీ
ఇక్కడ వీటిని మనం కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ కన్వీనియన్స్ ఏడ్ లోనే స్మార్ట్ స్లైడ్ బార్ అనేటువంటి ఒక ఆప్షన్ కనబడుతుంది దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము సో స్మార్ట్ స్లైడ్ బార్ అంటే మనకి రైట్ సైడ్ నుంచి ఇలా స్వైప్ చేసినట్లయితే ఒక స్లైడ్ బార్ లాంటిది వస్తుంది సో బై డిఫాల్ట్ ఇది ఆన్లో ఉంటుంది కాకపోతే ఇది ఓన్లీ ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్ లోనే అవైలబుల్ లో ఉంటుంది సో మనకి పోర్ట్రేట్ మోడ్ లో కూడా కావాలనుకోండి దీన్ని ఆఫ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఆఫ్ చేసిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ మనకి స్లైడ్ బార్ అనేటువంటిది వస్తుంది దీన్ని మనం రైట్ సైడ్ కనుక స్వైప్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా మనకి స్లైడ్ బార్ అనేటువంటిది వస్తుంది సో వీటిని మనం కస్టమైజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు యాడ్ బటన్ వాడి మనకు కావాల్సిన అప్లికేషన్స్ ఇక్కడ వాడుకోవచ్చు అనమాట ఈ అన్ని ఫీచర్స్ కూడా కన్వీనియన్స్ ఏడ్ లోనే దొరుకుతాయి అనమాట నెక్స్ట్ ఫీచర్ వచ్చేసినప్పటికీ ఈ ఫోన్ బై డిఫాల్ట్ గా డార్క్ మోడ్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది ప్రస్తుతానికి అది బీటా స్టేజ్ లోనే ఉంది సో డార్క్ మోడ్ ఎనేబుల్ చేయాలంటే సెట్టింగ్స్ లో రియల్మీ ల్యాబ్ లోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి డార్క్ మోడ్ అనేటువంటి ఒక ఆప్షన్ కనబడుతుంది బై డిఫాల్ట్ గా ఇది ఆఫ్ లో ఉంటుంది సో దీన్ని ఆన్ చేయాలంటే సెలెక్ట్ చేయాలి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎనేబుల్ నవ్ సో ఇది కంప్లీట్ గా డార్క్ మోడ్ లోకి చేంజ్ అయిపోతుంది సో అలాగే డార్క్ మోడ్ ఫర్ థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ అంటే బై డిఫాల్ట్గా అన్ని యాప్స్కి డార్క్ మోడ్ ఎనేబుల్ అయిపోతుంది అలా కాకుండా మనం పర్టికులర్ యాప్కి మాత్రమే డార్క్ మోడ్ ఎనేబుల్ చేయాలనుకున్నట్లయితే ఆ యాప్స్ని ఇక్కడ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మనం డార్క్ మోడ్ని ఎనేబుల్ అలాగే డిజేబుల్ అనేటువంటిది చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇవి రియల్మీ ఎక్స్ టూకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ సో మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి సో వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియో చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ మళ్ళీ కలుగుతాం నెక్స్ట